ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രെക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സൈഡാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളാണ് അതുപോലെ സി എന്ന് തന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോൺ അളവാണ് ആംഗിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല ടാൻജൻ റൂളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടാൻജൻ്റ് റൂളാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തണം സി എന്ന മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കാണണം അതുപോലെ എ ബി എന്ന രണ്ട് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ടാൻജൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ടാൻജൻ റൂൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ടാൻ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ടാൻ എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അതെങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ടാൻജൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാൻജൻ റൂളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് തന്ന ആംഗിള് സി ആണ് അപ്പോൾ സി എന്നുള്ള ആംഗിള് കോട്ട് സി ബൈ ടു എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്ന ഫോർമുല വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ സപ്പോസ് സി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് പോലെ തന്നതിന് പകരം എ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് തരുന്നതെങ്കിൽ കോട്ട് എ ബൈ ടു എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫോർമുല വേണം നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതണം സി ആയതുകൊണ്ട് സി അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഏത് ആംഗിളാണോ തന്നത് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടാൻ തരാത്ത രണ്ട് ആംഗിൾ എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി എന്നായി എ മൈനസ് ബി ബൈ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ എ പ്ലസ് ബി കോട്ട് സി ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസൻ റൂൾ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കാണും ആദ്യം ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ മൈനസ് ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോട്ട് സി ബൈ ടു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടാവും എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എന്നിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ടു ഇൻ ടു എന്നാവും അങ്ങനെയാണ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ മൈനസ് ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോട്ട് സി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോട്ട് സെവൻറ്റി ബൈ ടു കോട്ട് സെവൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ഫോർട്ടി കോട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അത് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടു അടിക്കുക ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അടിക്കുക ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫോർ അടിക്കുക ഹരിക്കണം വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അഗെയിൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് കോട്ടൺ എന്നുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് അടിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്നുള്ള സ്വിച്ചിന് താഴെയുള്ള കോമ മാറ്റ സ്വിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് 
രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബിയും പ്ലസ് ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി രണ്ട് എ ഉണ്ടാകും അതാണ് ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നടിക്കുക പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ അടിക്കുക വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ ടെൻ അടിക്കുക വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നടിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ അടിക്കുക വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ഹരിക്കണം ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സീറോ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സീറോ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഇംപ്ലോയ്സ് ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എ എ നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മൈനസ് എം അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സീറോ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറ്റും കുറയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറേ തവണയായി പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിളും കിട്ടി ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത രണ്ട് ആംഗിളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈഡാണ് ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുക സൈൻ റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എന്നുള്ള ലെറ്ററിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന റൂള് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന റൂൾ ഏതാണ് സൈൻ റൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ സൈഡ് സി സോ യൂസ് ദ സൈൻ റൂൾ അപ്പോൾ സൈൻ റൂൾ മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡ് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് എടുക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് അപ്പോൾ സി ബൈ സൈൻ സി ഒന്ന് അതെടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വരുന്ന എടുക്കുക എ ബൈ സൈൻ എന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ബൈ സൈൻ ബി എന്ന് എടുക്കുക എങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരു ആൻസറേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും അതാണ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഇംപ്ലായ്സ് സി ഈക്വൽ ടു വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സീറോ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡാണ് സൈഡ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് തന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയും എഴുതേണ്ടത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലവും അപ്പം മൂന്ന് സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ടത് ഏത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് കൊസൈൻ റൂൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളുമാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഏത് റൂളിലാണ് കാണേണ്ടത് ടാൻജൻ്റ് റൂൾ അത് വ്യക്തമായി ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സാമിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈ